நமஸ்காரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம் ஓகே ஸோ இது பார்ட் எயிட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் பார்ட் செவன் வரைக்கும் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் லெசன்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் டீட்டெயிலா ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோல ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம் பிசிக்கல் ஈக்குவலிபிரியம் கெமிக்கல் ஈக்குவலிபிரியம் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம் பத்தி டீட்டெயிலா ஸ்டடி பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம் ஓகே இன் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ரீவியஸ் வீடியோலயே பார்த்துருக்கோம் ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன அப்படின்றத ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்ல கண்டிப்பா நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம் நீங்க பார்க்கலன்னு அந்த வீடியோவை பாருங்க ஓகே ஸோ ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்ல தான் இந்த ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டே ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ எப்படின்றத பார்க்கலாம் இன் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் போத் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் சைமல்டேனியஸ்லி when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction then no more product is formed this stage of reaction is called equilibrium state appdinu solrom so normally reversible reaction id reactant id product okay so reversible reaction la forward reaction and backward reaction so two types of reaction are takes place in reversible reaction so forward reaction appindrathu ipdi nadakkukuriya direction la reactant la nadu ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க இதுதான் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது அகெயின் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ரியாக்டன்ட் இதான் வந்து பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா தென் கம்பேர்ட் டு பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் சோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸா நடக்கும் தென் கம்பேர் டு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் சோ இந்த ப்ராசஸ் இப்படி நடந்துட்டே இருக்கும்போது சட்டைன் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்டும் இந்த ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஸ்பீடு இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஈக்குவல் ஆயிடும் ஓகே சோ இவங்க ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இவங்க ரியாக்டன் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இது அப்படி ஒரு சர்க்கிள் நடந்துட்டே இருக்கும்போது சட்டைன் ஸ்டேஜ்ல அந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடும் ஈக்குவல் ஆயிரும் சோ அந்த ஸ்டேட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நோ மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அண்ட் நோ மோர் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சோ ப்ராடக்டும் ஃபார்ம் ஆகாது ரியாக்டன்ட்டும் மூவ் ஆகாது சோ இந்த ரியாக்ஷன் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிரும் அந்த ஸ்டேட்ட தான் ஈக்வலிபிரியம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சோ இது எங்க மட்டும் தான் நடக்கும் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்ல மட்டும் தான் நடக்கும் ஓகே சோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க சோ இது ரியாக்டன்ட் இது ப்ராடக்ட் சோ கலர் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல சோ இங்க ரியாக்டன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்றாங்க இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் அகே இந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்றாங்க ரியாக்டன்ட ஃபார்ம் பண்றாங்க இது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் சோ இங்க இது நடக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்லயும் இதே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் நிறைய நடக்கும் அப்புறம் பேக்வேர்டு கொஞ்சம் பிக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபார்வர்டும் பேக்வேர்டும் மாறி மாறி நடந்துட்டே இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வேர்டு இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடு உங்களுக்கு ரெண்டு இது டிஃபரன்ஸ் புரியும் பிக்சர் பார்த்தாலே புரியும் ஸ்பீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் தான் ஈக்குவலி பிரியம்னு சொல்றோம் இங்க நோ மோர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் டேக்ஸ் பிளேஸ் எந்த ரியாக்ஷனும் இங்க நடக்காது ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுல கெமிக்கல் ஈக்குவலி பிரியம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சோ நார்மலா இப்ப ஈக்குவலி பிரியம் பார்த்த பாருங்க ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அதே தான் கெமிக்கல் ஈக்குவல் பிரியம்லயும் சொல்ல போறோம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஈக்குவலி பிரியம் நடந்தது அப்படின்னா அது கெமிக்கல் ஈக்குவல் பிரியம் ஓகே இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ரிவர்சபிள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன் விச் நோ சேஞ்ச் இன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் சோ அதே மாதிரி தான் எப்ப ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இப்படி ஈக்குவலா இருக்கும் போது அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும் அங்கதான் ஈக்குவல் பிரியம் ஸ்டேட்னு சொல்றோம் ஓகே சோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கால்சியம் கார்பனேட் இட் டி கம்போஸ் டு ஃபார்ம் கால்சியம் ஆக்சைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபார்ம் ஆவாங்க
சோ நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ நடந்ததுனால அதை கெமிக்கல் ஈக்குவலி பிரியம்னு சொல்றோம் பிசிக்கல் ஈக்குவலி பிரியத்தை எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதோடைய பிசிக்கல் ஸ்டேட்ட பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் பிசிக்கல் ஸ்டேட்னா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் சாலிட் லிக்விட் கேசிய ஸ்டேட் அதைதான் பிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் சோ அப்ப அந்த ஸ்டேட்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்போ ஈக்வலி பிரியம் நடந்தது அப்படின்னா அதைதான் பிசிக்கல் ஈக்வலி பிரியம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ என்ன எக்ஸாம்பிள்னு பாருங்க சோ இப்ப நான் ஒரு கிளாஸ்ல வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இந்த கிளாஸ வந்து நான் ஓப்பன்ல தான் விட்டுருக்கேன் எதையும் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணல சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இந்த வாட்டர் கண்டிப்பா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இங்க எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகி மூவ் ஆயிடும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கிளாஸ்ல பாருங்க அதே அளவு வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் சோ இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதோட மவுத் ஓகே சோ இங்கேயும் கண்டிப்பா தான் நடக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய வாட்டரும் கண்டிப்பா எவாப்ரேட் ஆகி வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகி மேல போகும் சோ இந்த லிட்ல பட்ட உடனே என்ன ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் சோ கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ்ல கேசியஸ் மாலிகுல் அகைன் டு ஃபார்ம் அ லிக்விட் ஸ்டேட் அந்த லிக்விடா சேஞ்ச் ஆகும் திரும்ப அந்த லிக்விட் இந்த வாட்டர்ல மிக்ஸ் ஆயிடும் திரும்ப அகைன் என்ன நடக்கும் எவாப்ரேஷன் நடக்கும் கேசியஸ் மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகும் கண்டன்சேஷன் நடக்கும் லிக்விடா சேஞ்ச் ஆகும் சோ இந்த ப்ராசஸ் இப்ப இங்க இதுதான் ஃபார்வேர்ட் இது பேக்வேர்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது ஃபார்வேர்ட் ஆக்ஷன் இது பேக்வேர்ட் ஆக்ஷன் சோ இவங்க திரும்ப திரும்ப நடக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே மாதிரி கெமிக்கல் ஈக்குவிபிரியல் நடந்த மாதிரியே ஒரு சட்டைன் ஸ்டேட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எந்த ஆக்ஷனுமே நடக்காது ஓகே சோ அப்ப ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருடைய ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆயிடும் இந்த எவாப்ரேஷன் ஸ்பீட் இந்த கண்டன்சேஷன் ஸ்பீட் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகும் போது அங்க எல்லா ரியாக்ஷனும் ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்போ த வால்யூம் ஆஃப் ஆல் தேசஸ் சோ இதோடைய வால்யூம் வேப்பரோட வால்யூமும் இந்த லிக்விடோட வால்யூமும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்ப என்ன இருக்கோ அதுதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்சஸ்மே நடக்காது திரும்ப கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் லிக்விட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் இல்ல வேப்பர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு கிடையாது ஓகே சோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க த வால்யூம் ஆஃப் ஆல் தேசஸ் ரிமைன் அன்சேஞ்சு அங்க எந்த ஆக்சனும் நடக்காதுன்னு பார்த்தோம் கெமிக்கல் ஈக்குவலிபிரியத்துல இங்க எந்த ஸ்டேட்டுடைய வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்ப எப்ப ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகுதோ அப்ப என்ன வால்யூம் இருந்ததோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் இது இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும்போது நீங்க நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ரொம்ப நாள் அது அப்படியே இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் இருந்ததுனாலே உள்ள இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வேப்பரா சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் கண்டன்சேஷன் நடந்து லிக்விடா சேஞ்ச் ஆகும் சோ இவங்க பிசிக்கல் ஈக்குவலி பிரியத்தை எப்ப அட்டைன் பண்றாங்களோ அந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த டிராப்லெட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நின்றும் லிக்விடா மாறிட்டாங்க ஆனாலும் என்ன ஆகல அதுக்கப்புறம் கூடிய ப்ராசஸ் அங்க நடக்காது ஓகே சோ இந்த ஸ்டேட்ட தான் நம்ம பிசிக்கல் ஈக்குவலி பிரியம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்க கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஈக்குவலி பிரியம் சோ என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இது முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இனிய கெமிக்கல் ஈக்குவலி பிரியம் த ரேட்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் சோ ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டோம் ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவலி பிரியமா இருந்தா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் ஈக்குவலா இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் The observable properties such as pressure, concentration, color, density, viscosity of the system remains unchanged with time. So, what do you say about the parameters? If you say that, you can change the equilibrium state in the equilibrium state. So, if you say that the reaction is not the same, then you can say that it is the same. Okay, so, third one. Parangha. The chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. Dynamic means changeable. Why is the reason? Because both the forward and the backward reaction continue to occur. Even though it appears static externally. So, the forward and the backward reaction continue to occur. Why do we have to do equilibrium? So, what do we say? Dynamic equilibrium. So, what do we say? Dynamic equilibrium. We have to do equilibrium state. Okay, okay. So, So last one, in physical equilibrium, the volume of all phases remains constant. So, if you attain the volume of all phases, you can attain the volume of all phases. You can attain the volume of all phases, you can attain the volume of all phases. So, it is a constant. Okay, so in this video, we will see what we have in the chemical equilibrium, we will see what we have in the physical equilibrium. At last, the characteristic of equilibrium in detail. Okay? So, next video, in the lesson, we will see the next topic in detail. Okay? Thank you.